আজকে এমন একটি অপরাধ এখানে রিভিল হচ্ছে যেটা আমাদের সমাজে হর হামেশাই হয় আমরা যেটাকে বলি ইমোশনালি অনেক বড় ধরনের অনৈতিক একটা সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া যাই হোক আমি আগে থেকে কিছুই বলবো না আমি বরং যিনি আমাদের এখানে গেস্ট রয়েছেন তাকেই ফ্লোর দেব এবং তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব যে আসলে কি ঘটেছে তার আগে বলছি যে এই অনুষ্ঠানে আপনি আপনার মতামত জানাতে পারেন কোন গল্প যদি আমার কাছে মনে হয় যে এটাকে প্রচারযোগ্য মনে হচ্ছে না কিংবা এটা আসলে কনফিউশনে ভুগছি আমি যেটা আসলে আপনারা শুনতে চান কিনা তাহলে সরাসরি আমি আপনাদের ওপিনিয়ন যাব পাবলিক ওপিনিয়ন যেটাকে আমি বলছি এবং সেই ওপিনিয়ন আপনারা দেখেছেন গত সপ্তাহে একটি গল্প আমরা এখানে পোস্টপন করে দিয়েছিলাম ঠিক একইভাবে প্রত্যেকটা এপিসোডে সেই সুযোগটি থাকছে আজকের গল্পটিও সেই সুযোগটি থাকছে আপনারা মোবাইলে এস এম এস অপশন অন রাখেন প্রিপারেশন রাখেন যে কোনো মুহূর্তে সেটা হতে পারে ওকে এই পর্যায়ে যিনি গেস্ট রয়েছে আমার সঙ্গে তার সঙ্গে একটু পরিচিত হই প্রথমে আপনি আপনার নামটা একটু বলেন হ্যাঁ ভাইয়া আমার নাম মিতু মিতু আপনার নাম ওকে সো মিতু আজকে আপনি যে সিক্রেটসটা এখানে বলতে যাচ্ছেন যে গোপন বিষয়টা আজকে আপনি এখানে বলতে যাচ্ছেন এটা আর কে জানে আপনার সম্পর্কে এটা ভাইয়া তেমন কেউ জানে না শুধু আমার একটা আপু আছে ওই আপুটা জানে তাছাড়া তেমন কেউই জানে না আপু ছাড়া আর কেউ জানে না জি না ওকে পরিবারের কোনো সদস্য জানে না কেউ জানে না আচ্ছা এই গোপন সত্যটা আপনি এতদিন ধরে গোপন রেখেছেন কিন্তু আজকে আপনি রেডিওতে সবার সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন কেন বলতে যাচ্ছেন আসলে ভাই আমি বলতে যাচ্ছি যে আমি যে ভুলটা করছি এই ভুলটা জানি কোনো মেয়ে না করে সেই জন্য আমি সবাইকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য এই কথাটা আমি এখানে বলতে আসছি প্রত্যেকটি মানুষই যে অবস্থায় থাকুক না কেন তার ভিতরে মানবিক প্রবৃত্তিগুলো জীবিত থাকে হ্যাঁ একটা মানুষ অনেক বড় অপরাধী হতে পারে একটা মানুষ অনেক খারাপ হতে পারে কিন্তু ওই মানুষের ভিতরে মানবিকতা বোধটা মরে যায় না ওটা শুধু ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে ওটাকে জাগিয়ে দেবার জন্য একটা সিচুয়েশন প্রয়োজন হয় ওটা যখন জেগে যায় তখন তার চেয়ে বড় শাস্তি নিজে থেকে নিজেকে দেয়া আর কেউ কোনোদিন কোনোভাবেই দিতে পারে না তো এখানে যারা আসেন বেসিক্যালি সিক্রেটসে তারা আসলে মানুষের উপকার করতে আসেন যাতে সবারই আসলে একটি মেসেজ যেটা আমার মতো করে ভুল যাতে আর কেউ কখনো না করে ঠিক আছে নিতু আমরা শুরু করি আমরা একেবারে ছোটবেলা থেকে যেখান থেকে জানা প্রয়োজন শৈশব থেকে শুরু করি আমরা প্রথমেই ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকব আর প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানটি আপনি যদি ইউটিউবে দেখতে চান তাহলে চলে আসবেন আমাদের ইউটিউবের ঠিকানা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডি এফ এম নাইন জিরো ফোর আমি আবারও বলছি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডি এফ এম নাইন জিরো ফোর জি বলুন আমার নাম মিতু আমি আমার ছোটবেলা থেকে শুরু করতে চাই আমার ছোটবেলা থেকে যেমন আমার মা আর মার ভাইরা ছিল মানে আষ্ট জন চার বোন চার ভাই তো আমার মা ছিল সবার ছোট তো আগেকার দিনের কথা তো আমার মাকে আমার মানে নানিরা একটা ছেলের সাথে বিয়ে দেয় মানে আমার বাবা তো আমার বাবা আগে বিবাহিত ছিল তো আমার মানে গ্রামের কেউ জানতো না আগের দিনে তো মনে করেন একটা লোক পেলে মানে যদি আত্মীয় স্বজন পেতো বিয়ে দিয়ে দিত এত মানে দেখতো না যে আসলে উনি কি বিয়ে করছে বা করেনি এগুলো খুঁজতো না তো আমার বাবা আগেই ম্যারিড ছিল তো আমার বাবার সাথে আমার মার এক পর্যায়ে দেখা হয় তখন আমার মাকে আমার বাবা বিয়ে করে বিয়ে করার অনেক দিন পর আমার মা মানে আমার বাবার সাথে সংসার করে করার পরে আমি মানে আমার মার গর্ভে আসি তখন আমার মা জানতে পারে যে আমার বাবার আরেকটা বউ আছে তো আমার মা তখন আর কি বলবে তখন এমনি থাকে তখন আমি যখন আমি যখন হই তখন হওয়ার তো আমার বাবা আমাকে দেখতে আসে আমাদের বাড়িতে ওই টাঙ্গাইলে দেখতে আসে আসলে আমার বাবার বাড়ি আর মার বাড়ি পাশাপাশি ছিল টাঙ্গাইলে ছিল মানে গ্রাম ছিল আলাদা আলাদা তো আমার বাবা আমাকে দেখতে আসে আমার জন্য এক সিট পোশাক নিয়ে আসে আর এক প্যাকেট বিস্কুট নিয়ে আসে আইসা ওগুলো রাইখা আমাকে না দেখে চলে যায় ওইখান থেকে পলায় চলে যায় এখন আমার মা কি করবে আমার মা তো এখন নিরুপায় খুব কষ্টে পড়ে যায় যে আমাকে নিয়ে নিয়ে এখন কি করবে তো আমার মা এক পর্যায়ে চিন্তা করে যে আমাকে নিয়ে ঢাকা চলে আসবে ঢাকা চলে আসে আসার পরে আমার বাবার সাথে আমার মার সাথে মানুষ আর কোনো কথা হয় না তো আমার মা এখন কি করবে ঢাকায় আসার জন্য অনেকে কে বলে যে আমাকে একটু ঢাকা নিয়ে যাবেন তো কেউ আনতে চায় না তারপর আমার মা এক পর্যায়ে একা একাই চলে আসে ঢাকা আমাকে নিয়ে তখন আমি শুনছিলাম যতটুকু জানি যে আমার বয়স তখন আঠারো দিন ছিল আঠারো দিন তখন আমার মা আমাকে নিয়ে ঢাকা চলে আসে আসার পর এখন কি করবে কোথায় যাবে কি খাবে একটা চিন্তা তো এখন মানে আমার মা একটা মহিলার কাছে থাকে ওই মহিলাটা সাইটে কাজ করে এগুলো সবই আপনি পরবর্তীতে আপনার মার কাছ থেকে শুনছি তো ওই মহিলাটাকে বললো যে আপা দেখেন আমি এখন কি করব আমাকে একটা রাস্তা দেখাই দেন তো ওই মহিলাটা বলে ঠিক আছে তুমি আমি তোমাকে একটা কাজ দিই তুমি তো অন্য কোনো কাজ করতে পারবা না তুমি সাইডে কাজ করো সাইডে কাজ বলতে মানে সাইডে কাজ বলতে মনে করো এখানে মানে ইটটা নেই বালু
হাঁটতে পারি তো ওই জুতো গুলা পইরা আমি হাউস আছে সাইড এ দেখবেন এক পদের হাউস আছে ওগুলাতে ইট ধয় ইট ওয়াশ করে তো আমি এখানে পানি দেখে ওই হাউজের ওইখানে যাই আস্তে আস্তে যাই হাউজের উঠে উঠি উঠা বসি বসে হাত দিয়ে পানিটা নাড়াচাড়া করি নাড়াচাড়া করতে করতে জুতাটা খুইলে আমি পানিতে রাখি রাখার পরে জুতাটা যখন একটু দূরে যায় তখন আমি হাত দিয়ে ধরতে চাই আমার জুতাটা তো আমি জুতাটা ধরতে যাই ধরতে চাই আমি এখান থেকে পইরা যাই পানির ভিতরে তো পইরা পানি খাই তো আমার মা হঠাৎ করে দেখে যায় আমি পানিতে পড়ছে আর আমার মা তো ওইখান থেকে লাভ দিবে না কি করবে কিভাবে আমাকে বাঁচাবে ওই চিন্তা করতেছে তো আমার মা আমাকে অনেক কান্নাকাটি করে যে আমার একটা মেয়ে আসতে আমার মেয়েটা মারা যেত আমি কাকে নিয়ে থাকতাম কারণ আমার স্বামীও আমার সাথে নাই আমার একটা মেয়ে অনেক কষ্টে তারপর আমার মা ওই সাইড থেকে আমাকে নিয়ে চলে আসে তারপর কিছুদিন রাখার পর আমাকে গ্রামের বাড়িতে পাঠাই দেয় ওখানে আমার নানি থাকে আমার নানির কাছে আমার নানি আমার খালা আর আমার একটা বোন থাকে পরে মানে অনেক যাওয়ার পরে আমি বড় হয়ে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ার কথা ছিল তো ওইখানে আমি ফোর পর্যন্ত পড়ি আর ফাইভ পর্যন্ত পড়া হয় না তো আমাকে আমার মা চিন্তা করে ফাইভে ভর্তি করবে তো আমি চিন্তা করলাম কি না আমি আর লেখাপড়া করবো না খুব শয়তান ছিলাম লেখাপড়া করতে ভালো লাগতো না তো আমার মা আমাকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসে আর বাড়িতে রাখে না ঢাকায় আসে পর অনেকদিন আমি থাকি থাকে পরে মানে তখন আমার বয়স মোটামুটি ভালোই মানে প্রাপ্তবয়স্ক হই হওয়ার পরে আমার মা এখানে একটা লোককে বিয়ে করে আমার মা সেকেন্ড বিয়ে করে একটা অন্য বয়স কত তখন আমার বয়স বারো তেরো হবে আমি সবই বুঝি তো একটা লোককে বিয়ে করে তো অনেকে বলে যে তোর মধ্যে একটা বিয়ে করছে একটা লোক আসছে তোদের ঘরে থাকবে তখন আমার খুব খারাপ লাগে যে আমার বাবা আসলে উনি আমাদের সাথে নাই আমার মার একটা বিয়ে করছে এখন উনি আমাদের সাথে থাকবে আমার খুব খারাপ লাগতো তো এক পর্যায়ে ওখান থেকে আমরা কোনাবাড়ি চলে যাই গাজীপুর চৌরাস্তা যেখানে আছে না ওই কোনাবাড়ি ওইখানে আমরা থাকি তো কিছুদিন চাকরি করার পরে বাইরে থেকে খবর আসে যে আমার বিয়ের কথা আমি তখন রাজি ছিলাম না আবার চিন্তা করলাম আমি একা আমি আমার বাপ মা যেখানে বিয়ে দিবো আমি সেখানেই বিয়ে করবো অন্য কোথাও বিয়ে করবো না তো আমি আমার বাপ মার সাথে গ্রামের বাড়িতে যাই যাওয়ার পরে মানে ওই ছেলের বাড়ি থেকে লোক দেখতে আসে আমাকে না প্রথমবার আমার ওই ছেলেটা আসে নাই যে আয়নাল যার সাথে আমার বিয়ে হবে ও আসেনি আসতো ওর বাবা ওর মা আর ওর বোন তিনজন আসতো আমাকে দেখার জন্য তো আমাকে দেখে ওনাদের পছন্দ হয়েছে ওই আয়নালের যে বাবা উনি পছন্দ করছে আমাকে ওনার মা পছন্দ করছে শুধু ওনার বোনটা একটু পছন্দ করে নেই তো ওনারা দেখে চলে যায় পরে বলতেছে ঠিক আছে আমরা তো দেখলে হবে না যে বিয়ে করবে তাকে দেখাইতে হবে তো উনি চলে যায় চলে যাওয়ার পরে ওনার ছেলেকে নিয়ে তার কয়েকদিন পরে আসে দেখার জন্য দেখার জন্য আসে এখন মানে ওনার ছেলের সাথে আমাকে মানে একই সাথে দেখা করা মানে গ্রামে যেরকম মানে দেখে মেয়ে দেখে এরকম দেখতে সামনা সামনে মুখোমুখি বসায় এখন ওর বাবা মানে আমাদের কথা হয়েছে যে হ্যাঁ আমার ছেলের সাথে আপনি মেয়ের সাথে বিয়ে হবে কিন্তু এটা আয়নাল জন্তু না তো নিয়ে আসার পর আমাকে দেখানোর পর ও পছন্দ করে না ওনাকে বলতেছে না আমার এই মেয়ে পছন্দ না আমি বিয়ে করবো না তো ওর সাথে আরো অনেকগুলো বন্ধু আসে লোক তো একটা ছোট ভাই আছে বলতেছে ভাইয়া তুমি যদি বিয়ে না করো তাহলে আমাকে বলো আমি বিয়ে করি দুষ্টমি করি বলতেছিল তোরা দেখার পরে এই কথা না করছে পরে এখন ও চিন্তা করতেছে আমার বাবা হাড়ের রুগী যদি স্টপ করে মারা যায় তখন তো আমার সবই যাইব ঠিক আছে আমার বাবা যেহেতু বলতেছে আমি বিয়ে করি তো বাবার বাবা বলছে ওর ও মতে বাধ্য হয়ে বিয়েটা করে হ্যাঁ তো বাধ্য হয়ে বিয়েটা করে এটা আমি জানি না যে ও আমাকে বাধ্য হয়ে বিয়েটা করবে তো ওরে কোনো বিয়ের গোসল করায় না কিন্তু আমাকে করে ও যেভাবে বাসা থেকে আসছিল সেইভাবেই শার্ট পরা ছিল ওরকমই আমাকে গোসল করায় সব আয়োজন করে তখন ওদিন বিয়ে হয় ওরা বলছিল যে আমাকে কাবিন করে তারপর চলে যাবে আমাকে উঠায় নিবে না এটা বলছিল যে কাবিন করে রেখে চলে যাবে তারপর আমাকে ওরা নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে মানে নিয়ে যায় কি সেটা টেম্পুতে টেম্পু নিয়ে আসে ওরা টেম্পু তখন টেম্পু ছিল টেম্পুতে তো টেম্পুতে উঠায় আমার তো আমি যাই ওখান থেকে অনেক কান্নাকাটি অনেক কিছু কারণ আমি আমার মার একটাই মেয়ে আমার মা খুব ভাঙা পরে আর আমার ওই বাবাটাও ছিল তো আমাকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে হ্যাঁ সৎ বাবাটা ছিল তো আমার দেখেন এইখান থেকে দুর্ভাগ্য যে অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পরে আমার ওই গাড়িটা নষ্ট হয়ে যায় মানে গাড়িটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে এখন আমার শ্বশুর একটা ভ্যান আনে আমাদের এলাকায় আবার ভ্যান আছে ভ্যান ডেকে নিয়ে আসে তো আমরা ভ্যানে উঠি ওইটা বসি বসার পরে মানে ওদের বাড়িতে যাই আমাদের বাড়ি থেকে ওদের বাড়ি বেশি দূর না পঞ্চাশ টাকা গাড়ি ভাড়া লাগে তো আমরা ভ্যানে করে ওদের বাড়িতে চলে যাই তো আমাকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর আমার শাশুড়ি আসে আইসা আমাকে এক গ্লাস গুড়ের শরবত ওইটা খাওয়ায় খাওয়ার পর আমাকে ভ্যান থেকে নামায়
ঘরে যাও যা হওয়ার তো হয়েই গেছে এখন আর কি করবা তুমি ঘরে যাও তো আমার ওই জালটার কথা শুনে আমার স্বামী রুমে যায় যার পরে আমার সাথে তেমন একটা কথা বলে না চুপচাপ বসে থাকে তারপরে মনে করেন যেরকম হোক ওই রাতটা আমাদের মানে পার হয় ওকে আমরা এখানে একটা বিরতি নেব মাত্র দুই মিনিটের প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন সিক্রেটস ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে আজকে এখানে যিনি তার জীবনের একেবারে গূঢ়তম গোপন যে বিষয়টা এখানে রিফ্লেক্ট করছে বা উপস্থাপন করছে সেটার ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা আছি প্রত্যেকটা মানুষকে প্রতিটা অ্যাঙ্গেল থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে ওই মানুষের জীবনের যে ভুল বা অপরাধ সেটাকে আসলে ওইভাবে ভেবে তাকে শাস্তি দেওয়াটা খুব কঠিন হবে দেখুন যে মানুষটা অপরাধ করে যে মানুষটা ভুল করে তারও একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ থাকতে পারে তারও একটা সুন্দর অতীত থাকতে পারে সুতরাং এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করে ওই মানুষটার দিকে যদি আমরা আঙ্গুল তুলি তাহলেই আমার মনে হয় শুধুমাত্র ন্যায় বিচার করা সম্ভব কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য তার দিকে আঙ্গুল তোলা না আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তাকে শুনিয়ে আর দশজন মানুষকে সচেতন করা একেবারে সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের একজন আজকে এখানে তার জীবনের সিক্রেটস রিভিল করছে সে হচ্ছে মিতু আমরা মিতুর কাছে আবারও ফিরবো তবে তার আগে দু মিনিটের বিরতি নিচ্ছি প্রিয় শ্রোতা আর এই অনুষ্ঠানটি আপনি যদি ইউটিউবে দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ইউটিউবের ঠিকানা হচ্ছে আমি আবারও বলি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব বাটনে আপনি একটা ক্লিক করবেন পাশে একটা বেলের মতো জায়গা আছে নোটিফিকেশন বলে ওটাকে নোটিফিকেশন অন রাখবেন তাহলে নতুন কন্টেন্ট ওখানে আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি একটা নোটিফিকেশন পাবেন আপনার মোবাইলে তখন আপনি ওটা ডাউনলোড করতে পারবেন এবং আপনি শুনতে পারবেন সুতরাং ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ ওকে আর এই ফাঁকে নিতুর সাথে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করার জন্য চলে আসতে পারেন আমার ফেসবুক পেজে ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আরজে আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আরজে পেজটি আরজে কিবরিয়া নামে আছে প্লিজ লাইক দিস পেজ সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট love hate challenge motivation lies lies truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, R.J. Kibriya, only on Dhaka FM 90.4. Secrets. Secrets. Something beyond entertainment. দুই মিনিট পর আরও একবার স্বাগত সিক্রেটসে আপনি শুনছেন ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর আমি আরজি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে কথা না বাড়ি আবারও ফিরছি মিতুর কাছে আর এই ফাঁকে আপনাদের সবাইকে বলছি সিক্রেটসে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আপনার জীবনের গোপন সত্য নিয়ে এবং সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা যাতে আপনার মতো করে এই ভুল বা অপরাধ তাদের জীবনে না ঘটে সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন আমাকে ফোন করবেন আমার ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার ফোন করার পরে মনে রাখবেন ফোনটি এখানে রেকর্ড করা হয় এবং ফোন থেকে যে নির্দেশনা পাবেন সেই অনুসারে আপনি আপনার কথাগুলো এখানে রেকর্ড করবেন ওকে যেখানে আমি ছিলাম কিন্তু আপনি শ্বশুর বাড়ি গেলেন তারপর হ্যাঁ তারপরের দিন মানে বিয়ের পরের দিন আড়াই দিন পরে বাবা মা বাড়ি থেকে নিতে আসে না যেটা আড়াই নেওয়ার পরে নিতে আসে যেটাকে নিতে আসে নিতে আসে আমার ভাই ভাবি সবাই নিতে আসে আমাকে তো আমি আমার বাবার বাড়ি চলে যাই সাথে আমার স্বামীও থাকি তো এখানে দু একদিন বেড়াই বেড়ানোর পর আবার মানে আমি আবার শ্বশুর বাড়িতে চলে আসি তো এখন আমার বিয়েতে কথা ছিল যে আটানি স্বর্ণ দিবে আর মানে তিরিশ হাজার টাকা দিবে যৌতুক হিসাবে তো ওটা কিছুই দেয়নি মানে এমনি দিছে জানি মানে মাল সাবানা দিছে সবকিছু দিছে টাকা পয়সা দেয়নি তো আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা শাশুড়ি আমার শাশুড়ি খুব মানে চতুর ছিল উনি বলতেছে এখনো টাকা পয়সা দেয় না কেন তো আমার মা চিন্তা করতেছে ঠিক আছে তাহলে টাকা পয়সা দিয়ে দিবে খুব ভালো ছিল আমি শ্বশুর বাড়ি খুব ভালো ছিলেন বিয়ের তিন মাস তারপর থেকে মানে আমার উপর একটা অত্যাচার শুরু হয় যেমন আমার শাশুড়ি আমাকে জ্বালায় আমার নন আসে আমাকে জ্বালায় আর আমার স্বামী তো তেমন আমার একটা ভালো জানেও না আর আমার স্বামী হ্যাঁ পাত্তা দেন আর আমার শাশুড়ির কথা মতো চলে আমার শাশুড়ি যদি বলে তুই বউর কাছে যাবি তাহলে যাবি যদি বলে যে যাবি না তাহলে যাবে না হ্যাঁ মায়ের কথা উঠে বসে তো এরকম করে তো আমার বাবা মা আমাকে নিতে আসে তো আমি বাবা মার সাথে আমার বাড়িতে যাই যাওয়ার পরে ওই ঢাকায় আসি আমার স্বামীকে আমি বলি না যে ও তো আমাকে এতটা কেয়ারি করে না আমি কি বলবো বলি না যে আমার যেভাবে ভালো লাগে আমি সেভাবেই চলবো তো একপর্যায়ে আমি আমার 
মার সাথে আমার বাবা বেশি থাকে আমার মার সাথে আমি ঢাকায় আসি বেড়াইতে তো আমার মার আবার কিছু টাকা ছিল ট্রাঙ্গের ভিতরে প্রায় বিশ বাইশ হাজার টাকা ছিল আর স্বর্ণ ছিল যে আমার বিয়েতে দিবে তো এগুলো মানে স্বর্ণ ছিল বেশি একটা না চার পাঁচানির মতো যার কিছু পরে আমাকে গয়না বানাই দিবে আর টাকা দিবে তো আমার বাবাটার সামনে আমার মা ট্রাং খুলে পাঁচশো টাকা নেয় আর সব টাকা ওখানে রাখে তখন আমরা জানতাম না যে আমার বাবাটা এরকম ওনার মনে কি ছিল আমরা জানতাম না তো আমার বাবার মনে যেগুলো আমার খালা তোরা জানতো না তোমার খালা হাতুরি আনতে গেছে আমার বাবা এ ফাঁকে ট্রাং ভাঙে টাকা পয়সা নিয়ে পালাই আসছে তো আমরা আইসা আমার খালার বেতে আইসা মানে খাইতে বসতে যে এই টাইমে ফোনটা দিছে যে আব্বা তো এরকম সবকিছু নিয়ে চুরি করে পালাই গেছে তো ওই টাইমে আমার মা তো কানবে না কি করবে আমি কি একটা অবস্থা মানে এতগুলো টাকা যেখানে আমরা খুব গরিব মানুষ টাকাগুলো হয়তো অনেক বেশি না রাইট ও একটা শব্দ যোগ করেছে যেখানে আমরা গরিব মানুষ বিশ পঁচিশ হাজার টাকা কারো কারো কাছে বিশ পঁচিশ টাকাও না কিন্তু বিশ পঁচিশ হাজার টাকা একজন দিন মজুরের কাছে একজন শ্রমিক মানুষের কাছে এটা বিশ পঁচিশ কোটি টাকার সমান ঠিক আছে সেই জায়গাটা থেকে গল্পটা দেখতে হবে গল্পকে কোনোভাবেই ক্লাসিফাইড করবেন না কোনো মানুষের জীবনের যে ঘটনাগুলো এখানে উপস্থাপিত হয় দুটো অনুষ্ঠানে আমরা জানি যে বুধবার রাতে জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানে ইস আ সাম কাইন্ড অফ সো ওয়ান কাইন্ড অফ সাম সর্ট অফ লাইফ স্টোরি অফ কোর্স এই যে শ্রেণীর মানুষই এখানে আসুক না কেন ওই মানুষটাকে আপনারা যখন রেডিওতে শুনবেন শ্রেণী বিশেষায়নে বিশেষায়িত করবেন না প্লিজ বরং তার গল্পটা দেখার চেষ্টা করুন গল্পের অ্যাঙ্গেলটা দেখার চেষ্টা করুন যেটা আপনার জীবনেও ঘটতে পারে বলুন তারপর তো ওই টাকা নিয়ে আমার বাবা চলে গেছে এখন আমার মা তো কান্নাকাটি করতেছে এদিকে আমার খালু অনেক জে দিছিল মানে অনেক খারাপ ধরনের একটা লোক আমার খালা সাথে মানে খুব খারাপ আচরণ করে অনেক টর্চার করে তো আমরা আমার খালুকে কিছু বলতে পারতেছি না কান্না করতেছি সামনে ভাত নিয়ে এখন আমার খালু বলতেছে আমার খালারে তোর বোন কানতেছে কেন কি হয়েছে এখন আমার খালা কিছু বলে না এখন আমরা শুধু কানতে আসি কানতে আসে আমাদের এতগুলো টাকা নিয়ে গেছে এখন এক পর্যায়ে আমার মা বলে যে এরকম এরকম মানে মৃত্যুর আব্বা তো টাকা পয়সা নিয়ে পালাই গেছে তো আমরা ওই দিনই বাড়িতে চলে যাই আর থাকি না আচ্ছা বাড়িতে চলে যান মানে কোথায় মানে ওই টাঙ্গাইলে চলে যাই আমরা ঢাকায় আসছিলাম না একদিন টাঙ্গাইলে আপনি জানলেন কিভাবে ঢাকায় বসে মানে ওই যে আমার ভাবি ফোন করছিল ফোন করে বলছে আমাকে যে টাকা চুরি হয়ে গেছে নিয়ে গেছে তোমার আব্বা তো আমরা ওই দিনই ঢাকা থেকে বাড়িতে চলে যাই তো বাড়িতে যাওয়ার পথে আমরা বাস স্ট্যান্ডে নামি নামার পরে একটা ভ্যানালা মানে ওই এলাকারই তো আমরা বলতেছে কোথায় গেছিলেন তো আমি চিন্তা করলাম মা এটা যদি আমার শ্বশুর বই এলাকার ভেনালা হয় তাহলে তো বইলা দিবে তুমি বইলো না বলবা যে আমরা এই টাঙ্গাইলে আমার এক আত্মীয়র বাসায় গেছিলাম এই কথা বলছি ভেনালা জিজ্ঞেস করছে আমরা বলছি হ্যাঁ টাঙ্গাইলে আমাদের এক আত্মীয় আছে ওনাদের বাসায় গেছিলাম তো আমরা বাড়িতে যাই বাড়িতে যাওয়ার পরে আমার খালা খুব কান্নাকাটি করতেছে আমরাও কান্নাকাটি করতেছি যে ওনার মনের ভিতরে যে এটা আমরা তো জানতাম না ওনার আমি আমার বাবার মতো জানি আমার মা তো ওনাকে অনেক ভালোবাসে যে তো ওনাকে বিয়ে করছে আমার তো উনি টাকা পয়সা নিয়ে তো চলে আসছেন ওনার কোনো খবর পাত্ত নাই তো এখন আমার শ্বশুর বাড়ি লোক চাপ দিতেছে আমার যৌতুকের টাকার জন্য এখন আমার মা কি করবে তো আমার মা আবার ঢাকা যখন থাকতো টাকা জমায় জমায় জমিন রাখতো মানে যেটাকে বলে যে এক পদের মেদি জমিন মানে টাকা দিয়ে জমিন রাখে হ্যাঁ তখন আমার শ্বশুর বাড়ি শ্বশুর বাড়ির লোকেরা চাপ দিতেছে যে টাকা দেন না কেন এখন আমার মা কি করবে তো আমার মা এক পাকি জমিন যে রাখছিল টাকা দিয়া তো ওনাকে যাই বলে যে ভাই আমার টাকাগুলো আমাকে ফিরাই দেন আমার খুব লাগবে আপনার জমিন আপনি নিয়ে নেন তো উনি আশি হাজার টাকা আমার মাকে ফিরাই দেয় দেওয়ার পরে আমার মা কি করে তিরিশ হাজার টাকা আমার শ্বশুরকে দিয়ে দেয় আমার যৌতুকের টাকা আর আটা নিজের স্বর্ণ ওইটা দেয় না বলে এটা ভাই আমি পরে দিব আমি একটা সমস্যা আছে এটা বলে তো এরকম করে টাকা দেওয়ার পরে ভালোই কিছুদিন চলে চলার পর এখন একদিন আমার বাবা ওই বাবাটা আসে তারপর বাড়িতে আসছে আসার পরে এখন আমার মা ওনাকে খুব ভালোবাসত উনি যাই করুক ওনাকে কিছু বকা টকা করে করে আবার ওনার সাথে থাকে সংসার করে মানে তারাই দেয় না এরকম ছিল আমার মা ওনার প্রতি অনেক ই ছিল মায়া ছিল তো আমার বাবাটা আসে আসার পরে এখন যাই হোক ঠিক আছে আমাদের গ্রামের সবাই জানতে পারছে উনি চোর চুরি করে টাকা পয়সা নিয়ে গেছে গা এরকম কেউ বিশ্বাস করে কেউ করে না কিন্তু আসলে টাকাগুলো চুরি করছে তো এরকম আমার শ্বশুর আমি ভালোই থাকি আমার মায়ের কথা থাকে তো এরকম করতে করতে আমার এই বাবাটা এক পর্যায়ে বলতেছে ঠিক আছে আমি ঢাকা যাবো ঢাকা যাই মৃত্যুর জন্য তো গয়নার দরকার আরো তাহলে ঢাকা থেকে আমি আমি মানে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করছি ওখান থেকে টাকায় না মৃত্যুর গয়নার টাকা দিব এই কথা বলতেছে উনি আবার ঢাকায় আসছে আসার পরে কিছুদিন পরে ফোন করে বলতেছে মানে অন্য লোক দিয়ে ফোন করে এসে ফোন করে বলতেছে যে আপনি ফোন করে বলেন আপনার ভাবিকে যে আমাকে আমি তো ব্যাংকের টাকা উঠাতে গেছি আমাকে মাস্তানরা ধরছে দুটো টাকাগুলো রাইখা দিছে এই কথা বলতেছে তো আমার মাকে একটা লোক ফোন করে এই কথা বলতেছে আমার মা তো কান্নাকাটি করতেছে যে হ্যাঁ এরকম
তোমার বাবা এসে বলতেছে কি যে হ্যাঁ আমার হাতে আসলে ভাঙা আমার হাতে উপর দেখি যে নাই ভিতরে ফেটে গেছে এই কথা বলতেছে তেমন করে অনেক দিন যায় যাওয়ার পরে এখন এক পর্যায়ে আমার বাবার ভিত্তি মানে যে উনি যে প্রথমবার টাকাটা চুরি করছে আস্তে আস্তে উনি মানে এটা আরো বাইরে যাইতেছে এই লুপটা তো এক পর্যায়ে আমার বাবা আমাকে একটা ফোন দেয় আমার শ্বশুর বাড়িতে রাখার জন্য কথা বলার জন্য তো একদিন যায় আমার শ্বশুর বাড়িতে যায় আমার বাপে তো এরকম করে অনেক দিন ভালোই চললো চলার পরে এখন ওই যে আমার বাবা যে আমাকে একটা সেট দিছে ফোন তো আমার বাবা এক পর্যায়ে কি করে আমার শ্বশুর বাড়ি যায় আমার মাকে না বইলাই না বইলেই যায় যাওয়ার পরে এরকম বেড়াই টেড়ায় আসে আসার পরে আবার আমাদের বাড়িতে চলে আসে আমার মা জানে না তো একবার আমি আমার মানে দাদি শাশুড়ি আমাকে নিতে আসে দাদি শাশুড়ির সাথে আমি আমার শ্বশুর বাড়ি চলে যাই চলে যাওয়ার পরে ওখানে থাকে থাকার পরে আমার বাবা একদিন আমার মার সাথে ঝগড়া লাগিয়ে আর রাখবে আইসা পরে আইসা আমার শ্বশুর বাড়িতে যায় যাইয়া আমার শাশুড়িকে বলে যে বিয়েন ভালো আছেন আমার শাশুড়ি বলে হ্যাঁ ভালো আছে তো ওই যে আমাকে যে ফোনটা দেয় বলতো আপনি মানে মৃত্যুর ফোনটা দেন ওটা বলে নষ্ট হয়েছে আমি ঠিক করে আপনাকে ফোনটা দিব তা আমার বাবা কি করছে ওই ফোনটা নিয়ে মানে চাল মানে চলে আসে মানে <laughs> তো এরকম করে মানে অনেক জ্ঞান জাম হয়েছে তারপর আমি আমার বাবার বাড়িতে বেড়াইতে আসি তারপরে মানে আমার স্বামীর সাথে আমার সাথে ঝগড়া এদিকে আমার বাপ মার সাথেও ঝগড়া তো আমি চিন্তা করলাম আমার স্বামীর সাথে আমার সাথে ঝগড়া আমি আমার বাপ মার বাড়িতে বেড়াইতে আসছি এইখানে ঝগড়া আমার তো মানে মনের অবস্থা খুব খারাপ এখন আমি কি করি তো আমার মা একটা ধর্মের ভাই বানাইছিল আমাদের গ্রামে ওনার ছেলের সাথে আমার আবার এক পর্যায়ে মানে একদিন বিয়ের কথা ছিল অনেক আগে তো আমি ওই ছেলেটাকে পছন্দ করতাম না খুব কালো ছিল আমি ভাবছিলাম যে ওকে বিয়ে করবো না তা আমার বাবা মা সবাই রাজি ছিল যে ওর সাথে আমাকে বিয়ে দিবে তো আমি এক পর্যায়ে আমার ওই ভাইটাকে ফোন দিই যে ভাইয়া কেমন আছো বলতেছে হ্যাঁ ভালো আছি তুমি ভালো আছো বলতেছে হ্যাঁ আমি ওই ভাই আমার তো বিয়ে হয়েছে কয় তাহলে তুমি স্বামীর সংসার কেমন আছো আমি বলছি হ্যাঁ ভাইয়া ভালোই আছি আমি ওতে বিয়ে করছি তাহলে আমার বউ তুমি এসে দেখা যাও তা আমি বলছি হ্যাঁ ভাই আমি যাবো তো আমি ওদের বাসায় যাই আমি কিন্তু আমার মানে শ্বশুর বাড়ি থেকে আমার বাপের বাড়ি আসি বাপের বাড়ি থেকে আমি মানে ওই ছেলেটার বাসায় যাই তো যার পরে ওইখানে যার পরে আমার ওই ভাইয়ের বউটা থাকে আমিও থাকি অনেক কথাবার্তা বলি এখন আমার মামা বলতেছে তুমি তো আজকে আসছো আজকে যাই না আজকে থাকে কালকে চলে যাই আমি যে মানে এখানে আসছে আমার শ্বশুর বাড়ি কেউ জানে না তো আমি ওই রাত ওইখানে ছিলাম আমার যে ভাইটা ছিল ওই ভাইটা আবার মানে গাড়ির হেল্পারই করত ধর্মের ভাই মানে আমার মা ওর বাবাকে ধর্মের ভাই বানাইছে তো তোমার ভাই হিসাবে আপনার ধর্মের ভাই হ্যাঁ ধর্মের ভাই আচ্ছা তো আপনার নাম কি ছিল ওনার নাম ছিল কাশম তো আমি ওইখানে ছিলাম তো আমার ওই মামা ছিল আর ওই আমার ওই ভাইয়ের বউটা ছিল আর আমি ছিলাম কিন্তু আমার ভাইটা ছিল আমার ভাইটা গাড়িতে ডিউটিতে ছিল তো আমি ফোন করে বললাম ভাই আমি তো আসি তুমি আসো না কেন তো ও যেই গাড়িতে ডিউটি করতে ছিল ওই গাড়িতে আমার আমার শ্বশুর বাড়ি একটা লোক ছিল ওই একই গাড়িতে ডিউটি করতেছে আমি তো এটা জানি না তো আমি ফোন দেওয়ার পর বলতেছি ভাই তুমি আসো না কেন আমি বলতেছে ভাইয়া আমি তো ডিউটিতে আসি আমি আসবো তুমি থাকো আজকে আমি রাত্রে তোমার সাথে কথা বলবো এই কথা বলতেছে তো আমি যে ও যে আমার মৃত্যু মৃত্যু করে বলতেছে তো ওই লোকটা চিন্তা করতেছে মৃত্যু কার নাম তো বলতেছে কিরে কার সাথে কথা বলিস আমার ওই ভাইটাকে বলতেছে আমার ভাইটা বলতেছে আমার একটা বোন কয় গ্রামের বাড়ি কোন জায়গায় গ্রামের নাম সৈদের পাড়া কয় নাম কি মেয়েটার কয় নাম হয়েছে মৃত্যু তো ওই ছেলেটা আমার ওই ভাইয়ের মোবাইল থেকে নাম্বারটা নিছে নিয়ে রাখে সেটা আমি জানি না তোমার ভাইয়ের বউ আমার ভাইকে ফোন দিয়ে বলতেছে তোর আইতেছে তুমি আসতেছ না তোমার বোন তো আসছে বলতেছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আসতেছি তো ওই যে ছেলেটা নাম্বারটা নিছে শ্বশুর এলাকার লোক ও কি করলো এই আমার ভাইয়ের বউয়ের নাম্বার ফোন দিল মানে ওরা তো পরিচিত মানে স্টাফ না এক গাড়িতে ডিউটি করে চিনারি কথা তো ফোন দিয়ে বলতেছে যে আপু কেমন আছে বলতেছে ভালো বলতেছে আপনি বাড়িতে নাকি মেহমান আসছে বলতেছে হ্যাঁ আসছে কয় মেয়েটার বাড়ি কোন জায়গায় বলতেছে অমুক খানের বাড়ি যে নাম কি মৃত্যু তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে এই ছেলেটাকে আমি চিনি না ছেলেটা আমার নামটা কেন জিজ্ঞাসা করতেছে আমি তো ছেলেটাকে চিনি না তখন ওই ছেলেটা যখন আমার নামটা জিজ্ঞেস করলো তখন আমার বুকের ভিতরে একটা কামড় দিল কি ছেলেটা আমার নামটা কেন জিজ্ঞাসা করলো তো ওটা আমি কিছু মনে করি পরে আমার ভাই আতনের সময় রাত্রে আসা আসার পরে কথাবার্তা হয় তো এই জায়গায় আমার ওই ভাইয়ের বউটা একটা মানে কাহিনী ঘটায় যে অনেক কিছু ঘটায় ও পালায় যায় কেমন জানি মানে ও জানতে পারে যে ছেলেটা আমাকে পছন্দ করে তোমার ভাইয়ের বউ অনেক কিছু ভাববে মানে ঘর থেকে বাইরে হয়ে যায় বাইরে লুকায় থাকে দেখে আমরা কি করি না করি তোমার ভাই বলতো আছে আমার ভাইয়ের বউয়ের নাম ছিল
www.facebook.com/ilovedhakafm ওকে আর ইউটিউবে আসলে আপনি এখন ভিডিও সহ আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন আমাদের মৃত্যুকে দেখা সহ আমাদের ইউটিউবের ঠিকানা হচ্ছে www.youtube.com/dfm904 আমি আবারো বলছি youtube.com/dfm904 প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব যে লাল বাটনটি আছে ওখানে ক্লিক করেই আপনি আমাদের চ্যানেলটি সম্পর্কে আপডেট থাকতে পারবেন সো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্লিজ ফিরে আসছে 2 মিনিট পর Secrets. Secrets. Something beyond entertainment. Love. Hate. Challenge. Motivation. Lies. Truth. Impossible. Virtue. Morality. Something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, R.J. Kibriya. Only on Dhaka FM 90.4. Secrets. Secrets. Something beyond entertainment. আমন্ত্রণ আরও একবার প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন সিক্রেটস নাইনটি পয়েন্ট ফোর ঢাকা এফ এম এ আমি আর জে কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং আজকে এখানে মিতু তার জীবনের সিক্রেটস গুলো রিভিল করছে বলছে কি সেই সিক্রেটস আমরা সেটা জানার ব্যাকগ্রাউন্ডে রয়েছি কথা না বাড়িয়ে তার কাছে আবারও যাব তার আগে বলতে চাই যদি আপনি এই অনুষ্ঠানে এসে নিজের জীবনের গোপন কিছু কথা মানুষকে বলে সচেতন করতে চান যদি এটা বলতে চান যে হ্যাঁ আপনি অপরাধ করেছেন কিন্তু সেই অপরাধের পেছনে 
অনেক শক্তিশালী একটা কারণ ছিল আপনি ইচ্ছা করে করেননি বাধ্য হয়ে করেছেন এবং আপনি জানাতে চান কি সেই কারণ কি সেই সিক্রেট আমাদের এখানে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার আমি আবারও বলি শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার ওকে মৃত্যু আমরা যেখানে ছিল তারপর তো আমার স্বামী আমাকে ফোন দিয়ে বলতে তুমি যে এখানে গেছিলাম আমার পারমিশন নিয়ে গেছিলাম বলছি না আমি তো এখানে নিয়ে গেছিলাম তোমাকে বলিনি আমি যেমন বাবা বাড়িতে আসে এক মাস ধরে রয়েছি তুমি তো কোনো খোঁজ খবরই নাও না আমি তোমাকে বলিনি আমার ভালো লাগছে আমি গেছি এই বলছি বলার পর এখন আমার স্বামী ফোন কাটে দিছে কাটে দেওয়ার পর এখন তো মনে করেন আমাকে আর নিতে বসে না ফোন দেন এরকম করে আরো এক মাস চলে যায় তো এখন আমার মা পরে যায় চিন্তায় যে আমাকে নিতে আসে না তো আমি এক পর্যায়ে ওদের গ্রামে একটা মানে মাতবর আছে ওইখানে যাই যার পরে বলি যে দেখেন আঙ্কে আমি তো এরকম 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 একটা সিলেশন আমাকে বিয়ে হয়েছে এখন এক মাস দুই মাস হয়ে গেছে আমাকে নিতে আসে না যে সমস্যা কি তো ওরা বলতেছে ঠিক আছে আর তুমি যাও আমি ওদের সাথে কথা বলে দেখব তো এই মাতবরটা আমার ওই স্বামীর সাথে শ্বশুর শ্বশুর সবার সাথে কথা বলছে কথা বলার পরে বলতেছে কি সমস্যা বলতেছে যে আমার বউ মানে অন্যের বাড়িতে যায় রাত্রে বেলা ছিল একদিন দুদিন ছিল এই বউ আমরা নিব না এই কথা বলতেছে যে কেন অন্যের বাড়িতে যাইছিল মানে এরকম একটা কথা ওই মাতবরের সাথে আমার স্বামী বলছে আমার শ্বশুরেরা বলছে ওইটা তারা আমরা জানি না তো এক পর্যায়ে ওই আমার ওই শ্বশুরটা ওই মাতবরকে বলার পরে মাতবর না আমাকে ফোন দিয়েছে ফোন দিয়ে বলতেছে মৃত্যু বলছে কি বলতেছে তুমি নাকি কোথায় মানে সিলা ওইখানে সিলা তো ওরা তো এটা খারাপ ভাবে নিছে তোমাকে ওরা রাখবে না তখন ভাই আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো যে কেন আমি তো কিছু করি নেই ওরা কেন আমাকে রাখবে না এই কথাটা শোনার পরে আমি আবার ওই আমার মামার বাড়িতে যাই যার পরে বলতেছি যে মামা আমার তো আপনাদের বাড়িতে আসছে আমার তো মানে কপালটা ভাঙছে বলতেছে কেন কি হয়েছে তো আমি এখানে যে ছিলাম আমি এখানে কাশতেছিলাম আপনি ছেলের বসতেছিলাম না বলতেছে হ্যাঁ তো আমি বলতেছি দেখেন আমার শ্বশুর বাড়িতে যায় কেউ একজন বলছে যে আমি আপনার ছেলের সাথে ছিলাম মানে এই কথা বলছে তো আমি বলতেছি মামা তাহলে এইখানে আমার পক্ষে কথা বলার জন্য দুইটা লোকই আছে এক হচ্ছে আমার মামা আর দ্বিতীয় লোকটা হচ্ছে আমার ভাইয়ের বউ ও হচ্ছে মেন সাক্ষী ও জানে যে আমি রাত্রেবেলা কাজ সাথে ছিলাম তো এখন মানে আমি আমার স্বামী আমাকে ফোন দেওয়া বলতেছি এরকম তোমাকে আমার রাখবো না তখন আমি ওরা বলতাম বলতেছি যে দেখো চিলে যদি কান নেওয়া যায় তুমি কি চিলের পিছনে দৌড়াবা না তুমি তোমার কানে হাজার দেখবা তোমার কানটা আছে কি নাই তুমি সেটা দেখবা তো বলতেছে না আমি মানুষ আমাকে যা বলবো আমি তাই শুনবো তো আমি বলতেছি যে মানুষ তোমাকে বলছে তোমার বউ আমাকে সাথে ছিল তুমি এটাই বিশ্বাস করবা তুমি নিজের চোখে দেখবা না বলতেছে না আমি দেখবো না তো আমি অনেক কান্নাকাটি করতেছি যে ও মানুষের কথা এইসব করতেছ আমাকে বিশ্বাস করতে পারলো না ঠিক আছে তুমি আমার সাথে ওই বাড়িতে চলো যায় তুমি যাচাই করো যে আমি আসলে কার সাথে ছিলাম এরকম একটা বদনাম যে আমার নামে বাইর করলো ওই লোকটা যে আমি অন্যের বাড়িতে ছিলাম মানুষ তো মানুষের বাড়িতে যায় ঠিক না এই জন্য উনি আমার নামে এরকম একটা বদনাম ছড়াবে এটা তো ঠিক না আমি এই কথা আমার স্বামীকে বললাম তো বলতেছে না আমি যাব না তো এখন আমি ওখানে কি করব কিছু করার নাই তো আমি আমার মাকে আমার মা বা সব জানে আমার মা মানে আমি যখন বাড়িতে যাই যাওয়ার সময় আমাকে না করছিল যে দেখ তোর তো বিয়ে হয়েছে তুই যেখানে সেখানে যেতে পারবি না তুই কেন যাবে বাড়িতে আমি আমার মার কথা শুনি না কারণ যে সবাই ঝগড়া করতেছে আমার মনটা খুব খারাপ আমি না শুনে গেছি তো বাবা আমার কথা না শুনলে কপালে যা হয় আমি এখন বুঝতে পারতেছি এখন আমি মামাকে বললাম যে মামা আমার মা বলতেছে আমার মা গেছে বলতেছে ভাই তাহলে আমার মেয়ে নাকি ওরা রাখবে না তাহলে এখানে এক নাম্বার সাক্ষী তুমি আর তোমার ছেলের বউ তাহলে তোমরা চলো যে আমি যখন ওদের বাড়িতে সালিসি ডাকছে মানে মাত বোন নিয়ে সালিসি হবে আমাকে আমাকে রাখবে না তো তুমি চলো তুমি সালিসিতে যাই কথাগুলো বলবা তাহলে ওখানে মেন সাক্ষী আমার ওই মামা আর আমার ওই ভাইয়ের বউ এই দুজনই আমি যতটুকু মনে করি আমার মামার আমার ভাইয়ের বউ মেন সাক্ষী কারণ কোন মেয়ে তার স্বামীর সাথে অনেক মেয়ে মানে একটা রিলেশন করতে দিবে না এইটা আমার ওই আমি যেটা আমার ভাই বউ আমার ভাইয়ের বউ বলছে হ্যাঁ আমরা যাবো সমস্যা নেই এই কথা বলছে যে আমি বলতেছি দেখো তুমি একটা মেয়ে আমি একটা মেয়ে তুমি কি চাও আমার কপালটা ভাঙো বলতেছে না কখনোই না ঠিক আছে আমরা যাবো তো আমার মামাকে আমার মা বলছে যে আমি যখন যাব তোমাকে ফোন দিব তুমি যাবা তোমার ছেলের বউকে নিয়ে মাত বোর ডাক দিছে একটা বিচার হবে আমার পক্ষ থেকে কোনো লোক নাই আমার বাবা নাই আমার মামারাও কেউ যাবে না মানে আমার গ্রাম থেকে কোনো একটা মাতাব যাবে না তো ওখানে যাবে টাকে তোমার মা পাশের গ্রামের একটা মাতাব বরকে নিয়ে গেল তো ওই মাতাব আর দুই তিনটা লোককে নিয়ে গেছে আমরাও গেছি মানে ভ্যানে কইরা এখন আমার মা আমার ওই মামাটাকে ফোন দিছে ওই যে ধর্মের মামাটা ওনাকে ফোন দিছে এখন ফোন দিয়ে দেয় নাম্বারটা বন্ধ তো এখন তো আমরা মাত বোর নিয়ে আমরা তার ওই বাড়িতে যাইতে পারি না মামার বাড়িতে তো আমরা ডাইরেক্ট আমার শ্বশুর বাড়িতে চলে গেছি মানে ওই দিন ওইখানে বিচার হবে বিচার হয়ে ডিভোর্স হয়ে যাবে আমার তো আমরা এখানে গেলাম যাওয়ার পরে এখন আমার মামা আসে
তো তখন আমার শ্বশুর শাশুড়ি সবাই এখানে ছিল এখন দেখতেছি যে যখন শুনলাম যে আমাকে রাখবে না আমার যত জিনিসপত্র ছিল ঘর থেকে সব বাইর করে দিছি আমি বলতেছি যে আমি একটু ঘরে যাই যে আমার জিনিস আমি নিই না এখন আমার বলতেছে না তুমি এই ঘরে যেতে পারবো না তোমার জিনিসপত্র আমরা বাইর করে দিবো এরকম কিছু বলতেছে তো এই বিচারে সবাই ছিল থাকার পর আমি চিন্তা করলাম আমি তো কোনো দোষ করলাম না কোনো ভুল করে তাহলে আমার জীবনটা কেন এমন হবে আমাকে কেন রাখবে না তো ছেলেটা বললো হ্যাঁ তুমি আমাকে সাথে ছিলে না বলছি না এটা তো অসম্ভব আইনাল তুই কি করতে চাস এখন মানে এই বউ নিবি বা নিবি না এখন আইনাল কি বললো যে ও বলতেছে যে আমি কি বলবো আমার বাবা যা বলবে তাই হবে মানে মাধ্যম যে গেছে তুই কি করবি এখন ও আইনাল বলতেছে যে আমার বাবা যা করবো আমিও তাই করবো এখন মাঝখান থেকে ওনার বাবা বলতেছে যে আমরা এই দূষিত বউ নিবো ছিলাম যে আমি আমার বাপের বাড়িতে আসি বাড়িতে আসছি আপনি আমাকে নিতে আসবেন আমি তো এটা ভাবছিলাম যে আপনার ভুল আসলে একসময় ভাঙবে আপনি আমাকে নিতে আসবেন আপনি বিয়ে করতেছেন বলতেছেন হ্যাঁ আমি বিয়ে করতেছি তো আমি বলছি দেখেন আপনি আমাকে বিয়ে আপনি বিয়ে করেন না আপনি আমাকে আগের মতো নেন বলতেছেন এটা সম্ভব না তো আমি বলতেছি সম্ভব না হলে আর কি করার আছে ঠিক আছে আমি আপনার সাথে দেখা করব ও বলতেছে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখা করবো তো তখন ও কোনা বাড়ি থাকে কোনা বাড়ি এসে থাকে তো উত্তরা তার আমার সাথে দেখা করার জন্য তো আমি আমার আপুকে বললাম আপনার চলেন একটু দেখা করে এসে বলতেছে চলো যাই আসার পর ওর সাথে আমার সাথে দেখা হয়েছে দেখা হওয়ার পরে বলতেছে ভালো আছো আমি বলছি হ্যাঁ ভালো আছি তো অনেক কথা বলতে পারার পর আমি বলতেছে দেখেন যা হয়েছে আপনি তো কিছুই জানেন না না জানেন আমার ডিভোর্স দিচ্ছেন আমি আপনাকে বললাম যে আপনি যাচাই করেন যদি আসলে সত্যি কিছু হয় তাহলে আমি এমনি সরে যাবো এত কিছু করার দরকার নেই আপনি তো যাচাই করলেন না আপনি আমাকে এমনি এমনি বাদ দিলেন কয় যা হওয়ার হয়েছে এইসব বাদ আমি বলতে আপনি আমাকে আগের মতো বিয়ে করে আপনি আমাকে আপনি সাথে নেন তো বলতেছে কি যে ঠিক আছে আমি আমার মার কাছে জানি আমার মা কি বলে আমি বলছি ঠিক আছে তো বলতেছে যে আমি আমার মাকে জানাইছে না জানাইছে আমি জানি না বলতেছে আমি আমার মাকে জানাইছি আমার মা বলছে যে তুই যদি ওই বউ আনস তাহলে আমি বিষ খাই মরমু ওর মা নাকি ওকে এই কথা বলছে আমার বিশ্বাস হয় না আমার মনে হয় বলেই নেই বলতেছে না আমি আমি তোমাকে নিতে পারবো না পরে আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে আপনি আর আমার সাথে জীবনে কথা বলে না দেখাও করেন না চলে যান পর চলে গেছে বাড়িতে আমি তো আমাদের বাড়িতে এসে করছি তো বিয়ে হয়েছে বিয়ে হওয়ার পরেও আমাকে ফোন দিছে ফোন দিয়ে বলতেছে আমি তো বিয়ে করছি তো আমি বলতেছি আপনি বিয়ে করছেন সত্যি সত্যি বলতেছে হ্যাঁ আমি বিয়ে করছি মানে বিয়ে করে পরের দিন আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে আমি বিয়ে করছি তো ফোন দিয়েছেন কেন বলতেছে আমি বিয়ে করছি আসলে দেহ বিয়ে করছি দুদিন এখনো আমি আমার বইয়ের টাচ করে দেখিনি আমাকে বলতেছে তো আমি বলতেছি যে এই কথাটা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলতেছেন যে আপনি বিয়ে করছেন দুদিন আপনি আপনার বউকে টাচ করেন নাই কেন আপনি তো আমাকে সাইড়ে দিয়েছেন তো একটা বিয়ে করছেন ও একটা মেয়ে তা আপনি কেন ওকে কষ্ট দিবেন আপনি বসে তো কথা বার্তা বলেন আট দশটা স্বামী স্ত্রী যেভাবে থাকে আপনি সেভাবে থাকেন আপনি কেন মেয়েটাকে কষ্ট দিবেন মেয়েটা তো কোনো দোষ নেই আমি এই কথা ওকে বললাম তো বলছে ঠিক আছে তো এরকম করে মানে ওর সাথে আমি এর কোনো কথা বলি না ও সিমটা পাল্টাই ফেলা আমিও সিমটা পাল্টাই ফেলে এরকম চলে তো ওই মেয়ে সাথে সংসার করে আমি আবার এর মধ্যে ওদের বাড়িতে একটা আমার একটা মানে ভাবি ছিল ওর স্বামীর নাম্বার ছিল আমার কাছে তো আমি ফোন দিয়ে ওর খোঁজ খবর নিতাম মাঝে মাঝে ও কেমন আছে না আছে তো বলতেছে ওর বউয়ের তো বাচ্চা পেটে বাচ্চা হবে আমাকে বলতেছে আমার এই বোনের স্বামীটা বলতেছে যে ওর বউয়ের তো বাচ্চা পেটে বাচ্চা হবে আমি বলছি কি বাচ্চা পেটে বলতেছে হ্যাঁ বাচ্চা হবে তো আমি আর বলতেছে তাই ভালোই ও ভালো থাকলে সব ভালো আর কি করার আছে যেহেতু কি বোঝ হয়ে গেছে এখন তো আমি আর কোথাও যেতে পারবো না ও আসতে পারবো না ঠিক আছে ওর মতো থাক আমি আমার মতো থাকি তো ও অনেকদিন যাওয়ার পরে আবার একদিন আমাকে ফোন দিছে ফোন দিয়ে বলতেছে কিছু কথা বলার পর আমি বলতেছি আমি তো বাড়িতে আসতেছি আপনি আমার সাথে দেখা করেন ওর আমি বলছি ওর সাথে আমার সাথে ডিভোর্স হওয়ার পর ও তিনবার দেখা হয় অনেকে বলে যেটা পাপ তুমি কেন ওর সাথে দেখা করবা যেহেতু ডিভোর্স হয়ে গেছে ওর সাথে তোমার দেখা করে পাপ আমি বলতেছি পাপ হোক আর যাই হোক ওর আমি খুব ভালোবাসি ওর আমি মন থেকে মুসতে পারতেছি না ওর সাথে আমার দেখা করা লাগবি তো ওর সাথে আমি আবার দ্বিতীয়বার দেখা করি দেখা করার পরে বলতেছে যে হ্যাঁ আমি তো বিয়ে করছি আমার একটা ছেলেও হয়েছে মানে তখন ছিল পহেলা বৈশাখ মেলার সময় তো মেলাতে বাজারে দোকান দিছে তখন ওর সাথে আমার সাথে দেখা হয় তো বলতেছে তুমি কেমন আছো বলছি হ্যাঁ আমি ভালো আছি তোমার সাথে আমার খালা ছিল বলতেছে আমি তো বিয়ে করছি তুমি আর কতদিন একা থাকবো তুমি একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে করো তো ওই টাইমে আমি কান্না করে দিছে যে তুমি আমাকে এই কথা মানে আপনি আমাকে এই কথাটা বলতে পারলেন আমি তো আপনার আশাই ছিলাম আপনি বিয়ে করে নতুন জীবন সাজাইছেন আমি তো এরকম কাজটা করতে পারলাম না বলতেছে যা হওয়ার হয়েছে আপনি একটা বিয়ে করে সুখে থাকেন মানে ও আয়নাল আমাকে বলতেছে সুখে থাকেন আপনি আমাকে বুঝলে যান তো কথা বার্তা বলার পরে এখন দেখি যে
সেই ভুলটা বলার জন্যই আজকে এখানে মৃত্যু এসছে কিন্তু দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটা কতটা শক্তিশালী একটা মানুষ কখনোই ইচ্ছা করে অপরাধী হয় না এটা আমি মানে আমার সেভারেল ইয়ার্স এর এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি যদি অপরাধী বলি যে একজন অপরাধী কনফেস করে আমার সামনে এবং তাকে আমি শুনেছি জেনেছি দেখেছি খুব কাছাকাছি থেকে মানুষ খুন করা অপরাধী বলেন খুন রাহাজানি চিন্তাই ধর্ষণ এমন কোন অপরাধী নাই যার ইন্টারভিউ আমি করিনি আমি একটা জিনিস একদম ভালো করে বলতে পারি হুইচ ইস হান্ড্রেড এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট সেটা হচ্ছে একজন অপরাধী তার অপরাধের পেছনে শক্তিশালী একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে শক্তিশালী একটা রিজন থাকে কেউ ইচ্ছা করে অপরাধী হয় না হুইচ উই আর কলিং সিক্রেটস আমি জানতে পারি যে আমাকে আমার ডিভোর্স হওয়ার পরে পরে আমার শ্বশুরের প্যারালাইজ হয় মানে ওনার অবস্থা খুবই খারাপ হয় ওনাকে নাকি কিভাবে মানে কাঁধে করে নেওয়া চলাফেরা করে মানে বাথরুমটা তুমি এরকম নিতে পারে প্যারালাইজ হয় তো এই জন্য আমার শ্বশুর বুঝতে পারে যে আসলে আমার ওই ছেলের বোটার কোনো দোষ ছিল না যেহেতু আল্লাহ এটা প্রমাণ নিজে নিজে দেখায় দিছে তার কয়েকদিন পরে দেখায় দিছে হয়তো আমার এই ছেলের বোটার কোনো দোষ ছিল না তোমার মানে শ্বশুর নাকি প্যারালাইজ হয়েছিল উনি ঘরে পড়ে গেছিল এরকম সুস্থ তো উনি আমাকে এই কথা বললো যে আসলে মা দোষ তোমার না দোষ আমারই ছিল আমাদের ছিল দোষটা তোমার দোষ না এই কথা বললো তো আমি বললাম ঠিক আছে আব্বা জায়গা ভালো থাকবেন এই কথা বললে আমি মানে ওনার ছেলেকে বললাম আমি আপনাকে একটা কথা বলতেছি বলতেছি কি কথা বলেন বললাম এখন যে আপনি বিয়ে করছেন আপনি কি এই বউ নিয়ে সুখে আছেন শুধু এই কথাটা জানতে চাই তো বলতেছে মনটা খারাপই আমার মনে হয় তেমন সুখে আছে তো আমি ওর একদিন বলছিলাম যখন ওর কাছে ছিলাম তখন বলছিলাম যে আসলে মানুষ বলে কি প্রথম মানে বউর মতো বউ হয় না প্রথম স্বামীর মতো নাকি স্বামী হয় না এটা আমি বলছিলাম ওরে তো এরকম তো বলতেছে যে কপালে যা আছে তাই হবে আর কি করার আছে আমাকে এই কথাটা বললো তো এই কথা বলার পর আমি চলে গেলাম ও চলে গেল তো আমি আবার ঢাকায় চলে আসি আসার পরে আমি আমার মার সাথে আবার থাকি থাকার পরে চাকরি বাকরি করি তো এদিকে তো ওর সাথে আমার সাথে সম্পর্ক সব শেষই এদিক দিয়ে কথা তো সব শেষ হয়ে গেলো তো আমার মা এই ওই সাইডের কাজ বাদ দিয়ে এই ম্যাসের চাকরি নেই ম্যাস মানে রান্না করার চাকরি নেই ম্যাসে যে লোকগুলো থাকে ওদেরকে রান্না করে খাওয়ায় তিন বেলা আমার মা ম্যাসে কাজ নেই আর আমি মার সাথে থাকি তখন চাকরি করি না মানে আমার মনের অবস্থা এমন ছিল মানে এইসব শুধু সারাদিন টেনশন করতাম যে আমার জীবনে কি হয়ে গেলো আমি মানুষের একটা কথা বলে যে ধরলাম না ছিলাম না খাইলাম না মাঝখান থেকে বদনামের ভাগে হইলাম তো আমার অবস্থা হয়েছে সেরকম আমি কিছুই করি নেই অথচ আমার জীবনে এরকম ঘটনা ঘটলো আমি এগুলো 